Jsme na starém kvartíru, tentokrát se zde nehraje divadlo, ale komorní trio Břeclavského komorního orchestru zde přineslo klasickou hudbu. Můžete představit vaše komorní trio? Naše komorní trio pochází z řad učitelů Břeclavy a hraje ve seskupení klarinet, viola a klavír. Členy jsou učitelé Milana Matoková na klavír, Petra Doučková na violu a já zde někdo se zlí na klarinet a někdy saxofon. Vy jste vybrali i známé melodie, ono třeba jako podle těch názvů, si myslím, že to spousta, spoustu lidem neřekne, když je tam autor uvedený a název skladby. Je to bráno tak, že chcete přiblížit tu vážnou hudbu třeba i širšímu publiku? Určitě my rádi hrajeme spíš ty klasické skladby, které co není třeba filmová hudba, i když ta je nám taky blízká, nebo i židovské melodie, ale radši bychom hráli tu, tu klasickou hudbu, než třeba ty filmovky. A je to prostě tak, že poptávka je po těch filmových věcech a tak proto to hrajeme. Jo. A je to hlavně odlehčené, protože těch 60 minut vlastně klasické hudby je trošku jakoby náročný i pro dnešního diváka. Jak se vám to tady líbí? Mně se to tady líbí moc, hrálo se mě dobře a snažil jsem se hrát dobře samozřejmě, protože to, to, to s tímto publikum a věřím, že lidé byli spokojeni a že se jim to líbilo a my jsme byli nadšení. Komorní skladby na starém kvartíru vůbec nejsou výjimkou a tomuto krásnému historickému prostředí dodali zase jinou atmosféru. Jak vznikl nápad pozvat na starý kvartír komorní trio Břeclavského komorního orchestru? My už máme trošku zkušenosti s vážnou hudbou, protože každou naši vernisáž doplňuje buď country hudba, nebo tady ta klasická koncertní hudba. No a mě už v té hlavě to tak nějak hlodalo, že bych ráda udělala na starém kvartíru nějaký koncert. A měla jsem štěstí, že mě oslovila moje bývalá žákyně Milenka Smutná. Zda by mohli vystoupit na kvartíru. No to víte, že jsem je chytla všema deseti. Domluvili jsme se, no a na světě byl tento nádherný koncert. Bylo to opravdu nádherné, ale já se zeptám, k tomu, že vlastně tady byl dneska ten koncert, tak co teď momentálně probíhá na starém kvartíru, jaká je tam výstava? Poslední měsíc probíhá výstava věnovaná divadelnictví, takže je to vlastně pomalinku takové ukončení té výstavy, protože na konci měsíce nás už čeká derniéra. Kdy máte otevřeno, kdy se na ní lidé mohou jít ještě podívat? Můžou se podívat každou neděli od 14 do 17 hodin, anebo kdykoliv, kdyby jeli kolem, jsou tam telefonní čísla, na které když zavolají, tak přijedeme, otevřeme, vysvětlíme, provedeme. Kromě té derniéry, která bude teda čekat koncem měsíce, co dalšího na kvartíru? Chystáte. Tak ta derniéra bude opravdu slavnostní, protože je věnována divadelnictví, tak bude tam pohádka pro děti, to bude asi 18 hodin a potom už to bude zase pro dospělé setkání se skupinou Taroky. To je v pátek. Neděli tady proběhne autorské čtení. No a potom 20. září budeme tady mít zase další besedu, besedu o Nepálu, na kterou se taky moc těšíme.